स्टूडेंट जैसे कि हम बात कर रहे थे जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री और हम एलिप्स को इस केस में डिस्कस करेंगे कि किस केस में यानी किन किन टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर वो जो जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री होगी वो आपके एलिप्स को रिप्रेजेंट करेगी ठीक है हमने देखा था जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री क्या है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी वाई स्क्वेयर प्लस जी एक्स प्लस एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो अभी जनरल इक्वेशन ऑफ डिग्री है सेकेंड जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री ऑब्वियसली देखें एक्स की पावर टू है एक्स की पावर टू है दैट मीन दिस इज अ सेकंड डिग्री इक्वेशन ठीक है एंड दिस इज द जनरल इक्वेशन ये क्या है सेकंड डिग्री जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री जनरल इक्वेशन इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री सेकंड डिग्री ठीक है अच्छा वॉट इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अलिप्स सबसे पहले देखें वॉट इज स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अलिप्स ठीक है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स इज एक्स माइनस एच होल स्क्वेयर अवर ए स्क्वेयर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वेयर अवर बी स्क्वेयर इज इक्वल टू वन अब ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स है फॉर 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 सेंटर एट फॉर सेंटर एट सेंटर एट एच के एच के पे इसका क्या है सेंटर है अब ऑब्वियसली अगर हमें ये देखना है कि ये जो स्टैंडर्ड जनरल इक्वेशन है ये रिप्रेजेंट कर रही है एलिप्स को तो उस केस के अंदर व्हाट आर द कंडीशन फॉर एलिप्स आई वुड राइट फॉर एलिप्स फॉर एलिप्स चलिए मैं इस कलर में लिख देता हूं ये हमारी हेडिंग है फॉर एलिप्स वो क्या टर्म्स एंड कंडीशन है ठीक है वो क्या टर्म्स एंड कंडीशन है जिसकी बेसिस के ऊपर ये एलिप्स को रिप्रेजेंट करेगी ऑब्वियसली द इक्वेजन वो स्टैंडर्ड वो इक्वेज वो जो कंडीशन है वो ये है कि एक तो अगर आप देखें कि दिस अगर एक तो अगर आप देखें तो आपको ये बात समझ आएगी कि x मस्ट बी पॉजिटिव y मस्ट बी पॉजिटिव ठीक है एंड x एंड y आई मीन x जो है x वाली टर्म बेसिकली पॉजिटिव होनी चाहिए y वाली टर्म भी पॉजिटिव होनी चाहिए मैं थोड़ा सा इसको यहां पे करूंगा तो इसका मतलब है a एंड b मस्ट बी पॉजिटिव a एंड b मस्ट बी पॉजिटिव मस्ट बी पॉजिटिव ठीक है दिस इज द कंडीशन नंबर 1 एंड सेकंड दिस इज कंडीशन नंबर 1 एंड सेकंड A should not be equal to B. A should not be equal to B. ठीक है? Because अगर A B के equal हो जाए तो then it becomes circle. वो क्या बन जाता है? Circle बन जाता है. ठीक है? Because circle is a special type of ellipse. तो A should not be equal to B. A जो है B के equal नहीं होना चाहिए. ये हमने बात study कर ली इसमें. अब हम in conditions के ऊपर यानी in conditions के ऊपर इसको solve करते हैं. And we we see कि क्या हम इसको ellipse की जो standard form of equation है क्या इस form में डाल लेके आ सकते हैं? Obviously we can do that. Now we can prove it. Okay, let's see. First of all, I would say, I would say that if obviously in this case, A is not equal to B, so A is different, B is different, A is not equal to B, and A is positive and Y is positive. So I would say that first of all, I will write AX term on one side, AX square plus GX. I mean, I will write them on one side, I mean, I will write them on one side, plus BY square, sorry, I should write BY square, प्लस एफ वाई एंड सी जो है उस तरफ आके माइनस सी हो जाएगा सो वाई डेड इज मैंने एक्स वाली टर्म को कट्ठा लिखा एक्स वाली टर्म को कट्ठा लिखा और वाई वाली टर्म्स को कट्ठा लिखा फिर अगर आप देखें तो यहाँ पे ये स्क्वायर में तो इसका मतलब मुझे इसका स्क्वायर कंप्लीट करना है तो आई वुड ट्राई टू डू इट कैसे स्क्वेयर कंप्लीट करूंगा देखें सबसे पहले तो ए अगर मैं कॉमन ले लू इसमें तो मेरे पास एक्स स्क्वेयर प्लस जी ओवर ए एक्स आ जाएगा जी ओवर ए एक्स ठीक है इस तरह अगर मैं यहाँ से बी कॉमन ले वाई सॉरी यहाँ से मैं अगर b कॉमन ले लूं तो ये मेरे पास आ जाएगा वाई स्क्वेयर अवर वाई स्क्वेयर प्लस एफ अवर b एफ अवर b y इज इक्वल टू नेगेटिव c ठीक है सिमिलरली अब मुझे इसका स्क्वेयर कंप्लीट करना है तो दिस बिकम्स a टाइम्स एक्स स्क्वेयर प्लस जी अवर ए एक्स अब देखें g अवर ए एक्स अब देखें दिस इज ए स्क्वेयर ये आपके पास टू ए बी है ये आपके पास टू ए बी द वट विल बी बी स्क्वेयर बी स्क्वेयर आप चूंकि 2ab है तो b स्क्वायर के अब 2 चूंकि इसके अंदर मौजूद है फॉर्मूले के अंदर अब इसके इफेक्ट को ओवरकम करने के लिए हम g बाय ए के हाफ का स्क्वायर g बाय ए के हाफ का स्क्वायर हम ऐड भी करेंगे इस साइड पे भी ऐड करेंगे और इस साइड पे भी ऐड करेंगे ठीक है सो so, g बाय देखें वो क्या बनता है g बाय g बाय 4 चलिए g बाय देखें g बाय टू ए है इसका स्क्वायर मैंने इधर भी ऐड किया ठीक है इधर भी ऐड किया अब देखें बेसिकली इन साइड मैंने g बाय टू ए स्क्वायर ऐड किया ये बड़ा टेक्निकल पॉइंट है इसको आपने समझना है इन साइड में g बाय टू ए स्क्वायर ऐड करूं व्हिच इज एक्चुअली g स्क्वायर बाय फोर ए स्क्वायर जी स्क्वायर बाय फोर ए स्क्वायर लेकिन जो कि मैंने इस तरफ ऐड किया है 
ऑब्वियसली मुझे उस तरफ इक्वेशन के राइट साइड पे भी ऐड कर रहे लेकिन जी स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर मल्टीप्लाई भी तो हो रहा है के साथ सो ऑब्वियसली a a से स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा सो दिस इज जी स्क्वायर ओवर 4a इसका मतलब मैं राइट साइड पे मैं सिर्फ जी स्क्वायर ओवर 4a ऐड करूंगा जी स्क्वायर ओवर 4a सो आई वुड राइट मैं क्या करूंगा जी इस तरफ मैंने किया मैं सिर्फ खुद ही लिख रहा हूं दिस बिकम्स माइनस c प्लस g स्क्वायर ओवर 4a इसका मतलब जो चीज मैंने उस तरफ ऐड की वो मैंने इस तरफ भी ऐड की और सेम इज द केस फॉर द अदर थिंग प्लस b प्लस b इनटू y स्क्वायर प्लस f ओवर b y अब मैं ये डायरेक्टली लिख दूंगा ठीक है प्लस f ओवर 2b होल स्क्वायर होल स्क्वायर ठीक है चलें होल स्क्वायर ओके हम इस तरह से करते हैं होल स्क्वायर ठीक है अब चूंकि इस तरफ भी मुझे ऐड करना पड़ेगा प्लस एफ स्क्वेयर अवर फोर बी जस्ट फोर बी सेम रीजन ठीक है सेम रीजन अब अगर आप देखें तो इसको मैं लिख सकता हूं दिस कैन बिकम ए टाइम्स ए टाइम्स अवर इज इस ए स्क्वेयर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वेयर तो ए प्लस बी होल स्क्वेयर दैट बिकम्स एक्स प्लस जी बाय टू ए होल स्क्वेयर एक्स प्लस जी बाय टू ए होल स्क्वेयर इसी तरह से प्लस बी इन टू वाई प्लस वाई प्लस f by 2b whole square f by 2b whole square is equal to चलें g square positive term पहले g square over 4a plus a plus f square over 4b f square over 4b minus c minus c so this is ये आपके पास है this represents this represents equation of ellipse किस तरह से कि if this small x अगर मैं इसको लिख दूँ अगर ये जो x है this become equal to कैपिटल आई मीन कैप दिस इज आई मीन ये पूरी टर्म बन जाए एक्स के इक्वल तो इसका मतलब कैपिटल एक्स इक्वल टू जी अवर टू ए ठीक है और इसी तरह से कैपिटल वाई इज इक्वल टू वाई प्लस यानी स्मॉल वाई प्लस एफ अवर टू बी ठीक है एंड दिस नंबर दिस नंबर होल नंबर बिकम्स इक्वल टू ये नंबर बन जाता है किसके इक्वल के के इक्वल दिस बिकम्स इक्वल टू के दिस बिकम्स इक्वल टू के ठीक है अगर ये के के सॉरी यहाँ पे दिस बिकम्स इक्वल टू चलो मैं यहाँ पे लिखूँगा दिस बिकम्स इक्वल टू के सो आई कैन राइट आई कैन राइट इट ठीक है मैं इसको लिख भी देता हूँ एंड एंड जी स्क्वायर अवर फोर ए प्लस एफ स्क्वायर अवर फोर बी माइनस सी बिकम्स इक्वल टू के ठीक है बिकम्स इक्वल टू के सो इसका मतलब ये हुआ कि देर फोर ए कैपिटल एक्स स्क्वेयर प्लस बी कैपिटल वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू के इज इक्वल टू के लेकिन वी नीड वन हेयर अगर आप देखें इक्वेजन के अंदर तो वी नीड वन हमें यहाँ पे क्या चाहिए वन चाहिए और क्या है दैट बिकम्स एक्स स्क्वेयर एंड समथिंग लाइक दिस अगर आप इस इक्वेजन को देखें तो एक्स स्क्वेयर जस्ट देर इज नो कोफिशन ठीक है There is no coefficient except one, so I can say x square x square over this. अब इसको मैं मज़ेद उस फॉर्म में लेके जाऊँ, तो ये कैसे आ सकती है? ये कैसे आ जाएगी? Obviously, ये x square जो है, अगर चलें dividing throughout by k, हम इधर भी k से divide कर देते हैं, इधर भी k से divide कर देते हैं, इधर भी k से divide कर देते हैं. This become equal to one and this become equal to one. And ये देखें, इसको मैं लिख सकता हूँ x square over x square over x square over k over a k over a जो कि न्यूमिनेटर में है इसको मैं डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में लेके आ सकता हूँ प्लस y स्क्वायर अवर k अवर b k अवर b अब चूंकि स्क्वायर में है स्क्वायर में है x स्क्वायर अवर समथिंग स्क्वायर प्लस y यानी लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस इसका मतलब इसके ऊपर मैं स्क्वायर रूट डाल के इसका मैं स्क्वायर रूट डाल के दोनों के ऊपर और स्क्वायर b डाल सकता हूँ और स्क्वायर b डाल सकता हूँ ठीक है सो दिस बिकम्स एग्जैक्टली इक्वल टू एलिप्स अब ये देखें ये बिल्कुल एलिप्स को रिप्रेजेंट करी है ठीक है दिस रिप्रेजेंट्स एलिप्स एक्स स्क्वायर अवर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर अवर आई मीन दिस होल रिप्रेजेंट्स लेट्स सेस स्मॉल ए ठीक है एक्स स्क्वायर अवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर सो दिस लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सेस इफ दिस इज ग्रेटर देन दिस टर्म दिस लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सेस दिस लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सेस जस्ट जो ये स्क्वायर रूट में है इन स्क्वायर रूट के अवर ए स्क्वायर रूट के अवर बी दिस रिप्रेजेंट्स लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सेस दिस रिप्रेजेंट्स एंड लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सेस and this capital X or capital Y के लिए हम कह रहे हैं कि this is the their center is at zero capital X zero capital Y zero and is equal to one so this represents ellipse इसका मतलब है उस given condition जो हमने explain की उस condition के अंदर general equation of second degree represent करेगी ellipse को